Persoalan lain dihadapi Reza Herlambang setelah kisah hidupnya yang mengalami kebangkrutan menuai simpati. Kini justru banyak orang yang mencoba menjatuhkannya dengan tuduhan penipuan. Salah satunya adalah wanita bernama Cleopatra yang sampai melaporkan Reza ke pihak berwajib. Namun, Rabu 22 Februari lalu, Reza dan Cleo telah sepakat untuk berdamai. Pelantun lagu Cinta Tak Pernah Salah ini juga telah melunasi hutang sebesar 69 juta rupiah kepada Cleo. Ya, intinya udah damai lah ya, ya. ya. Ini oh. sudah damai. Jadi uh, aku juga terima kasih kepada Pak Kasat dan teman-teman kepolisian khususnya untuk uh, Polres Jakarta Utara. Terima kasih uh, sudah memberikan satu uh, mediasi yang luar biasa dan banyak pengalaman juga. Akhirnya banyak ilmu yang didapat dari ini. Uh, saya dan Cleo juga Alhamdulillah insya Allah ke depan bisa, bisa uh, silaturahmi baik lagi. Karena buat saya uh, di sini tidak ada makhluk yang sempurna. Buat saya juga pasti kita mengalami sebuah uh, hilaf dan lain-lain. Prinsipnya dari awal kan sebenarnya memang uh, tidak pernah bermusuhan. Ya. Karena kan ini sebenarnya faktor bisnis ya. Kes, ke, tidak uh, ada ketidak apa ya. Miskomunikasi. miskomunikasi. Iya pengembalian uang full karena saya udah nggak mau dicicil lagi atau dijanjiin. Dengan nominal 69 juta rupiah. Uh, uang yang saya minta ke Resa itu 50 juta uang uh, lagu ya, sama 19 juta itu uang iPhone. Gitu yang dia minta beliin dulu atau talangin dulu karena handphonenya rusak gitu. Karena dia sudah melakukan etikat baiknya sesuai dengan omongan saya di awal, saya pasti akan melakukan pencabutan laporan. Gitu, karena semuanya sudah dia penuhi dan saya harap Karesa ke depannya lebih kooperatif kalau ada masalah sama orang sehingga nggak terjadi hal-hal kayak begini lagi. Siap. Di luar sana masih banyak orang yang mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan Reza. Terbaru adalah Indra L. Brookman yang mengaku sempat menjalin persahabatan dengan mantan kekasih Nia Ramadhani tersebut. Dan tampaknya Indra enggan memperpanjang masalah apalagi jika sampai harus melibatkan hukum. Reza sendiri membantah jika dirinya melakukan penipuan seperti yang diungkapkan para mantan sahabatnya itu. Lantas benarkah Reza akan melaporkan orang-orang yang menudingnya sebagai penipu? Ada. Berapa banyak mas? Hah? Sudah dibayar? Ah, cuman... Tapi sudah, sudah dibayar selesaikan? Atau... Tanggungannya sudah ya, selesai atau belum? Saya pernah mudah-mudahan bisa. Oh, oh, berarti sampai sekarang belum? Ya, ya, mungkin dia lagi gak Berarti mungkin itu yang jadi hubungan pertemanan kalian belum gak berjalan lagi kan? Berapa Bapak Mas Kira? Puluhan? Puluhan? Belum Hah? Belum Belum <laughs> sekarang Belum <laughs> Mungkin belum kesampaian Ya kalau memang uh, Benar seperti apa yang ditunjukkan, ya selesaikanlah secara baik-baik ya, secara bijak, datangi satu persatu mereka-mereka yang merasa wan prestasi, dan selesaikan gitu. Apakah pekerjaannya dilanjutkan, ataukah uangnya dikembalikan. Jadi jangan sampai uh, masalahnya itu melebar sampai ke lapor-melapor gitu loh yang saya nggak sukanya adalah ketika dia bikin sebuah karya dia mau putus rindu habis habis kecil-kecil itu kemudian dia dapetin mbak pakai uang mbak dulu ya uang mbak dulu saya kan orangnya tidak pernah berpikir jelek saya tuh dari dulu makanya sering kali mas Rizka ngomong lu tuh terlalu sering dimanfaatkan orang karena langsung berpikir baik sama orang jadi saya ya udah transfer langsung aja jadi kalau tanya jumlahnya saya nggak tahu jumlah terakhir aja yang saya ingat 30 juta jumlah terakhir yang akhirnya selingan berusaha itu dibayarkan oleh Mas Riki secara kecilan dan sudah selesai setiap orang punya hutang piutang betul ya Mas Kris dan Alhamdulillah semuanya masih teman saya saya bisa kok komunikasi sama mereka tapi kalau saya dibilang menipu buat saya dasar hukumnya apa kan itu harus disampaikan dan harus dibuktikan secara hukum Secara hukum yang baru bermasalah atau yang baru naik secara hukum adalah Cleo. Yang lain itu uh, tidak ada yang sampai melaporkan. 
Jadi kami hanya berharap bahwa mereka tidak boleh asal bicara. Sekarang ini Mas Reza masih tetap memaafkan mereka. Tetapi ke depan, kalau mereka berbicara mendahului putusan pengadilan dan mencemarkan nama baik klien kami, pasti kami laporkan. Tetapi sekali lagi, itu bukan ancaman, hanya mengingatkan.